4.13. Då är det en gatlampa som hänger i mellan två byggnader så här över gatan. Här är en fasad här och en fasad här. Och så hänger den i två vajrar på det viset. Och eh, den väger rätt, den väger 10 och halvt kilo. Så eh, det står ju faktiskt de tre krafterna. Ja. Tre krafter verkar på lampan. Och ja, det är tyngdkraften naturligtvis. Jorden drar i lampan, den vill neråt. Det som gör att lampan inte faller, det är de här två vajrarna som är fästade i eh, fasaden på respektive sida om gatan. Så, och i varje kabel så är det en spänkraft på det viset. Och nu är huvuduppgiften att vi ska beräkna den här spänkraften. Så vi vet, vi vet att den här kraften är, den är 103 newton. Ungefär. Detta är precis samma sak som tidigare. Detta är ett vektorproblem. Därför att de två är ju resultanten till denna kraftens motkraft. Alltså summan av de här tre krafterna ska vara noll. Och det innebär att det måste finnas... Den här kraften har en motkraft. Den går ju rakt upp här. Jag menar, om vi bortser från de här krafterna. För att lampan ska vara still så måste ju den här kraften ha en lika stor och motriktad kraft. Och det är ju denna. Den här är lika stor, men den är motriktad. Men detta, den här kraften finns ju inte, utan den är istället fördelad på de här två krafterna som finns i vajrarna. Så det jag har ritat här är ju resultanten av den plus den. Och med hjälp av den här ritningen kan vi bestämma det. Vi parallellförflyttar dem helt enkelt att göra en sån här kraftparallelogram. Den flyttar vi upp hit. Och den flyttar vi hit. Så ungefär. Här har jag min parallelogram. Mm, rom faktiskt i det här fallet. Eftersom de är lika långa alla sidorna. Hur som helst. Jag vet vinklen. Då kan jag ju återigen. Jag tar ut den här lilla triangeln. Jag gör det här nere. Så. Det där är ju halva den kraften F. Så det där är ju F genom 2. Är ni med på det? Den kraften har en motkraft. Det är denna här. Så detta här är också F. Och halva den kraften. Ja det är det jag har ritat i den här figuren. Det är den här lilla triangeln jag pratar om. Den där är inte så intressant. Jag vet att det är 12 grader där. Och jag vet att detta här är den sökta kraften. Men S står inte för sök. Det står för spännkraft. Mm. Så nu ska vi räkna ut det. Och eftersom jag vet f halva, det är ju halva det där. Då kan jag sätta upp min, mitt trigonometriska samband. Sinus 12 grader. Varför riktar jag mig rött nu? Ja, nu blev det så bara. Är ju f halva. Dividerat med fs. Och det är fs som vi söker. Så vi bryter ut det. Vi skiftar plats på sinus och fs. Fs är alltså lika med f halva dividerat med sinus 12. Och f halva är ju alltså 103 dividerat med 2 genom sinus 12. Och det kan man räkna ut och det får man till så mycket som... ...248. 248. Newton. Det här är lite intressant. Den väger, den har en tyngd kraft på 103 newton, hela lampan. Men i varje vajer så är det 248 newton spännkraft. Alltså mycket, det är mer än dubbelt, två och en halv gånger så mycket som vad lampan väger i varje vajer. Vad tror ni hade hänt om man hade minskat den här vinkeln. Det var det vi pratade om på en lektion. Det var det här man kunde använda för att dra upp bilar ut i diket till exempel. Det är... Den här vinkeln kan aldrig bli noll. Därför att det skulle innebära att det här det står sinus noll. Det blir noll och det, 
Vi kan inte dela med noll för får vi oändligt mycket kraft. Så den här vinkeln kan aldrig bli noll. Det skulle innebära en oändlig spänkraft. Det funkar inte. Mm.